Somebody that I used to know. Ach komm. Es gibt von, es gibt von RNG auch nie was geschenkt, ne? Einfach nie. Du kriegst es immer zurück. Du denkst so, oh, geil, ich habe ihn angezündet. Und dann, zack, kriegst du es direkt wieder. Die Rechnung wird noch in der gleichen Runde im schlimmsten Fall bezahlt. Hier kurz äh, zum Stream snipen, Freddy Stream aufmachen. Jawohl. Freddy muss einhändige Liegestütz machen. Kannst naja. du dein Bootcamp? Wieso muss er für einhändige Liegestütz? Ich weiß nicht, ob du da schon los warst. Max und ich auf der Players Party haben gesessen. Max ist gleich Asum, haben. oder was? Ja, ja. Und dann meinte er so, ja, wie viele schaffst du denn? Habe ich 30, 40 gemacht oder so? Und dann meinte er so, ja, aber kannst du auch einarmige? Ich so, pff, noch nie probiert. Hat er überhaupt eine gemacht? Ja, er hat ich glaube, er hat fünf Stück gemacht. Eine Arme. <lacht> also er hat viel weniger Liegestützen geschafft mit zwei Armen, aber ich hab halt. Aber das liegt auch daran, das liegt auch daran, dass er keine Haare auf dem Kopf hat. Deswegen wiegt er auch ja, weniger. Das ist, ein Vorteil. Das ist ja, natürlich ja, das ist ein, ein Vorteil. heftiger Vorteil. Nein, das ist nicht der Typ, der die Lefke 3 markt hat, oder? Das war doch Chess. Das ist Chess gewesen, ja. Er hat auch für immer seine Seele damit verkauft. Jetzt hast du dir auch noch die Arti verdient. Ich nehme ihn mir. Ja, ah, siehst du, jetzt kannst du ihn machen. Verdient. <lacht> Wir haben die Arti, Schatz. Meine Tochter hat uns angefeuert. Ja, ich hab's gehört. Die Klickerratte zu entsorgen. <lacht> Sie kann jetzt schon sagen, hi, Mama, Papa und Ratte. Also, ich dachte Arti. Grüße den ihre Aufseher erstmal mit Nado Ratte. <lacht> oh, das ist schon fast ein bisschen drüber, ehrlicherweise. Damals Tarnung auf dem Panda 8.8. Das ist schon mehr Flex als der Type 59 in Gold. Ja. Das, das, zeigt, ja. das zeigt halt einfach, dass du wirklich, <lacht> dass du wirklich no fucks gibst. Das ist schon fast ein bisschen cringe. <lacht> Nein, da ist die Lorraine schon wieder. Nee, du versteckst dich jetzt hinter mir. Okay, ich dachte gerade. Ja, ich? <lacht> ja, weil der TP51 auf mich gekommen ist. Ich heiße doch nicht Mailand. <lacht> <lacht> Oha. Ich hab alles ja. abgefallen. Was? Ja, ja. <lacht> Ich hab eine Allergie, Nein. sorry, ich hab eine Allergie gegen Cheetah. Ich ist drei Bouncen. Gibt's denn sowas? Lasst uns für Maus einen Vielmann-Gutschein spenden. Sammel lieber mal für deinen Entbannungsantrag. Zack! <lacht> ich nenne mich jetzt einfach das älteste Unicorn. Ich weiß ja nicht, wie alt das Circuitflex ist. Das ist aber echt. Eumel Matt, Leute, das ist, ich rede von Unicorns. Klaus Kellermann ist kein Unicorn. Eumel Matt <lacht> ist kein Unicorn. <lacht> Klaus Kellermann, Unicorn. Alex und Bande ist kein Unicorn. Der Aluhut ist Unicum bei ihm. <lacht> Aber was, 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 was heißt das für dich? Dass du einfach alt bist? Oder wie willst du, was willst du daraus jetzt ziehen, Maus? Dass ich für mein Alter noch ganz fit bin. <lacht> okay, du bist für dein Alter noch ganz fit, Maus. Ach so, er hat schon wieder nachgeladen. Oh ja, Maus, komm. Den schlachten wir jetzt. Richtig unsanft berühren den Typen. Ich habe ihn richtig unsanft an, abgefackelt. Ja, ja, ich sehe das. Lass ihn bitte. Ach, du Arsch. <lacht> nee, der gehört mir. Du widerliche. <lacht> ich habe den Benzintag beschädigt. Du das widerling. Ich habe den Benzintag beschädigt. Das, ich habe da sogar hingezielt, sage ich dir, wie es ist. Wenn mir echt langweilig ist und ich nicht einschlafen kann, dann gucke ich mir die Replays bzw. die Videos von den vergangenen Turnieren an. Wie wir zum Beispiel, wie Asum und ich dich und Chess einfach geschlachtet haben. Es bestimmt wie so ein, es bestimmt wie so alte Sportlegenden. Ich glaube, dass sich zum Beispiel so ein Lothar Matthäus immer wieder seine Weltmeisterschaft von 1990 zu Hause anguckt. Aber das ist auch was, was mir niemand mehr nehmen kann, verstehst du? <lacht> ja, richtig. Das ist einfach in Stein gemeißelt. Rechts unten findet man die Belohnung. Wo ist denn rechts unten? Da? Oh Gott! Mein Tag ist gerettet. Die findest du geiler Typ, Mann. Ich danke euch auf jeden Fall. Vielen Dank. Fettes Dankeschön für den ganzen Support hier schon wieder. Was haltet ihr von dem Skin? Mein Chaos Freak. Findet ihr den auch ein bisschen überladen? Ein bisschen, slightly? Findet ihr sexy? Ist gar nicht die Maus. Ihr Lügner. Aber ist auch geil. Aber beim EBR, mein Gott. 
Komm, ich mach ihn drauf. Das ist ein cooler Skin. <lacht> Manche haben halt mehr Glück beim Würfel, ja. Den, den finde ich schon hart sexy. Hm. Ah, endlich. Ich habe schon drauf gewartet. Ah, einfach schön. Nice. Den finde ich zum Beispiel, das ist... Das ist nicht meins. Ich weiß, einige feiern das, aber meins ist es nicht. Das ist die Tigermaus. Ich habe es gesehen. Jetzt habe ich es auch gesehen. Nee, ist der Type 63. Der Type 3, sie wollen mich auch echt hinhalten, ne? Du verdienst bei WG rund 80 Cent. Oh, 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 oh. Ich habe den blauen Nebel gesehen. Da, jetzt kommt sie. Da ist er. Da ist er. Oh, Schmeckerchen. Mm, 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 mm. Gisor habe ich schon. Das kann doch nicht sein. Das ist die Tigermaus. Herzlich willkommen in meinen Armen, du schickes Ding. Herzlich willkommen in meiner Garage. Fühl dich wie zu Hause. Du wirst die Gegner richten, schlachten, ernten, farmen, demütigen, knechten. Du wirst alles mit ihnen tun. Wir zusammen als Team. Soll dieser Panzer ein Witz sein? Warum? Rede nicht so über die Tigermaus. Du bist Spinne. Das ist jetzt Walter Junior, ja. Walter Junior, der zu oft bei McDonald's war. Elsa Frostherz. <lacht> Meine Tochter in einem Atemzug mit Arti zu nennen, könnte zu Ausschlussverfahren führen. Ach nee, erstmal muss ich hier Chefi klatschen, äh, streicheln. 450.000 Credits. Oh. Hier. Die, die letztes Jahr Gold für Chefi ausgegeben haben, müssten das dieses Jahr eigentlich for free bekommen. 3.000 Gold, das ist schon hart. Das hat mich abgeholt. Die, die, ich stelle mir gerade den Grafikdesigner vor, der die Ente gebaut hat. Ihr seid Labertaschen. Labert allesamt. Alles Labertaschen. Ihr würdet nie im Leben, wenn da eine Frau, die ihr attraktiv findet und sie tanzt so zu Last Christmas und freut sich, würdet ihr nie im Leben sagen, ja, Karma, Scheißlied, äh, sondern ihr werdet dann da, ja, geil, Last Christmas war schon immer mein Lieblingssong. Cool. Ist doch so. Also hört auf, mir irgendeine Scheiße hier vorzugaukeln. Hier macht ihr natürlich wieder, in meinem Stream macht ihr natürlich wieder auf extrem maskulin. Genau. Äh, das habe ich gar nicht nötig. Die Scheiße, die höre ich mir nicht an, Alter. Guck mal mein Bizeps, Alter. Von Salat übrigens, ne? Da schrumpft der Bizeps. Und Alter, ich piss nur im Stehen, aber sowas von Junge. <lacht> Das ist ja, aber diese Frage, dass man immer wieder gefragt wird, ja, sollen wir den verlegen? Nein, natürlich nicht. Ich habe da auch Spaß drauf gedrückt. Diese elenden Gammler. Oh, ich liebe ja diese Schellen, Alter. Wie in der Sule, wie in der Sule einfach weggekracht wird. Guck mal, 15 Gun Depression. Du Wichser. Na, ja, er wollte mir die Derp reinscheppern. Er wollte es richtig gierig haben. Bescheuert. Alter, jetzt schiebt der ihn vor mich, oder was? Der Typ, Alter. <lacht> Der Faust schiebt einfach den Stritzwand vor mich. Die Arti ballert einfach rein. Ist einfach so soll es sein. Genau so. Das ist World of Tanks, wie ich mir das vorstelle an einem Freitagabend. Guck 
Walter hasst Geschenke, aber wenn er sie sieht, erkennt er sie. Äh. Oder ich habe 12 von 12. Ich bin unbesiegbar, ich bin unsterblich. Cause I am no one and only Nobody I'd rather be 12 von 12, das hat noch keiner gemacht. Okay, ihr beiden... Ihr seid aber auch so paid, Alter. Ich nehme mich noch mit. Nein, ich low roll. <lacht> Die sind so doch. Oh, ist das schön. Oh, ist das schön. Ich fahre jetzt einfach zwischen euch durch. Komm, was soll's denn? Lass mich leben. So, jetzt fickt sie hart. Macht sie weg. Macht sie weg. Sie haben es nicht verdient. Weg, weg, weg. <lacht> er lebt ja immer noch. Das ist aber auch eine hartnäckige Bazille. Meine Güte. Den ersten Glühwein vergessen die Kleinen nie. Ja, unser hat gleich mit doppeltem Schuss genommen. Hat sie ja auch ziemlich gut von geschlafen. Ich frage immer, ob sie mir den Glühwein ohne Glühwein nur mit Schuss in die Tasse tun können. Gerade das erste Mal von der Handbremse gehört. Naja, Leertaste ist Handbremse. Guten Morgen. Herzlich Willkommen in World of Tanks, Ihr freundlicher Reisebegleiter Dr. Andreas Mausakrobat nimmt Sie gerne mit auf eine Entdeckungstour voller nützlicher Tastenbefehle. Es kommt immer darauf an, was du installiert hast. Wenn du die äh, SD- oder HD-Version installiert hast, dann ist linke Maustaste die Feuer und Taste. Und wenn du die Wir kommen in Frieden-Version installiert hast, dann hast du keine Feuertaste. Dann kommt immer, wenn du die linke Maustaste drückst, eine Friedenstaube aus der Kommandantenlupe. Und dann wirst du jämmerlich abgefackelt und donatest deine HP an andere. Maus hat mich mit der Männergrippe angesteckt. Digital jetzt schon, oder was? Ist das der nächste Trend nach dem KI-Hype? Digitale Übertragung von Viren? Bestimmt alle durch den Chip im Kopf angesteckt. Und lass mich raten, diesen Chip haben wir alle bei der Impfung gegen Corona bekommen. Und jetzt kann man auf Knopfdruck uns alle krank machen. Oh Gott. Moin Maus, seit wann gibt es bei euch Artifahrer im Clan? Es ist ganz wichtig, dass du auch in jedem Clan Artifahrer hast. Erstens ist das wie betreutes Wohnen. Es gibt Aufsichtspersonen, die auf die Leute aufpassen. Und zweitens ist das im Rahmen von Clan Wars Klicken das einzig sinnvolle Klicken. Ist doch ganz wichtig, dass die Brut nicht aus den Augen gelassen wird. Kreise ziehen sollte doch gehen. Mit der Mobilität vom g -Saw? Ja, nee, ist klar. <lacht> genau. Also der Turm vom Patriot, ohne dass er die Wanne mitdreht, dreht ungefähr doppelt so schnell, wie ihr mit dem g -Saw ihn umrundet. Weil du einen epischen Schiffstankerkreis ziehst. Hier eigentlich weiter. Man, man kann hier gar nicht weiterfahren, man steht dann einfach. Ja doch, es ist war eine Männergruppe, aber ich habe sie überlebt. Deswegen könnt ihr mich den Auserwählten nennen. Nächstes Mal ist Maus der Endboss bei mir nie. Genau. Deswegen gibt es nämlich von mir auch keinen Kommandanten, weil ich nächstes Mal mein eigenes Event bekomme, wo ich der Immortal bin. Moin Old Mad Max. Ich sehe doch sogar seine Kanone. Was ist denn das schon wieder für eine Schrottpose da? <lacht> Aus der Fahrt macht er den. Ich weiß nicht, ob der ein oder andere weiß. Ich habe das auch schon mal im Stream erzählt, aber ich erzähle es auch gerne nochmal. Damals in den ich bin so ein Kind der 90er. Ich bin in den 90er Jahren zur Schule gegangen und damals waren das hier so die Schuhe, die man getragen hat. Hier, ich weiß nicht, der ein oder andere wird sich vielleicht erinnern an die Filas. Meine Mutter hat mir dann damals gesagt, dass diese Schuhe, Champ-Schuhe von Aldi, dass die genauso aussehen. 
ich wollte unbedingt die anderen Schuhe und äh, ich habe mich da auch wirklich mit meinen Eltern angelegt und dann haben meine Eltern irgendwann gesagt, okay, du kriegst von uns ein bestimmtes Budget und was das mehr kostet, das musst du dann halt selber verdienen. Und das war so mit, ich war damals zwölf Jahre, das war so das erste Mal, wo ich dann hingegangen bin und äh, wo ich dann hingegangen bin und mir einen Job gesucht habe. Ich habe angefangen mit Zeitung austragen, Rasenmähen bei den Nachbarn, weil ich unbedingt Bock hatte, mir quasi Schuhe zu kaufen, die ich geil finde und äh, habe mir dann von meinem damalig ersten verdienten Geld diese damals vieler Schuhe gekauft. Die hier waren das. Und ich war so stolz und es hat in mir so ein Glücksgefühl ausge ausgelöst und seitdem habe ich tatsächlich einen Schuh-Tick. Mittlerweile habe ich über 100 Paar Schuhe also es ist so das Einzige, das ist so wirklich der einzige Luxus, den ich mir leiste. Meine Tochter hier auch schon die ersten Nike Dunks, die sie quasi, weil vorhin die Farbe rosa kam. Ich trage auch solche Schuhe hier. Also das hier sind äh, Mits. Ich weiß, dass es Leute gibt, die noch deutlich mehr für Schuhe ausgeben, aber für mich ist so, habe ich auch mit meiner Frau abgemacht, 300 ist maximale Schmerzgrenze. Angeblich die Kanone getroffen. Man sieht ja sogar hier, dass das Geschoss, als wenn diese kleine Kanonenspitze das Geschoss ablenken würde. Lächerlich. Ich bin nur in Idiotenteams. Ich glaube, das können 99,9% heute von sich behaupten. Die Hälfte hat recht, die andere Hälfte ist der Idiot. <lacht> Bitte einfach abfackeln jetzt. Danke. Sehr schön. Sehr, 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 sehr nice. Ich glaube, die stellen diesen ganzen Schrott extra immer auf die Karten. Das ist, meine, das ist meine Vermutung. Die stellen den ganzen Schrott hier immer extra auf die Karten, damit RNG dann entscheiden kann, welcher Schuss da durchfliegt und welcher nicht. Dann kann man ja auch nicht meckern, weil im Zweifel war es halt kein Pen. Das kannst du dir nicht ausdenken. 299. Also, Danny ist auch ein Zuschauer aus der Community, seines Zeichens Klickerratte. Das hat aber gesundheitliche Gründe, weil er schon sehr lange Zeit im Rollstuhl sitzt und eine schwere Muskelerkrankung hat. Der hatte das Problem, dass er nicht mehr mobil sein konnte und das Auto für teures Geld umgerüstet werden musste, dass sein neuer Rollstuhl reinpasst. Und dann hat das äh, Auto auch nicht mehr gepasst und dann brauchten die ein neues Auto und das musste auch noch umgebaut werden. Und ihr habt da innerhalb von einer Woche 20.000 Euro zusammengesammelt, dass das Projekt überhaupt umgesetzt werden konnte. Und er hatte mir jetzt äh, Bilder geschickt, also dass ihr auch seht, was mit dem Geld passiert ist, wollte ich das jetzt hier. Ähm, das ist jetzt das Auto geworden, Ford Tourneo heißt er, glaube ich. Ähm, so sieht das Ganze dann ausgefahren aus. Ich finde, das Auto sieht auch mega cool aus, ehrlicherweise. Also, so ein Ford Neo ist, glaube ich, auch eine coole Familienkarre. Ähm. Hallo, als von unserem neuen Flipper. Vielen, vielen Dank an alle. Und dann zeige ich euch auch gleich, wo das ganze Geld hin verbunden ist. Also, das Danny, wie gesagt, ihm war das auch ganz wichtig, dass er sich da nochmal persönlich bedankt. Und äh, so sieht das Ganze dann aus. Also wie gesagt, man sieht ja auch schon an der Technik, dass das nicht ganz günstig ist, dass das alles jetzt auch individuell quasi angepasst werden musste für das Auto etc. Also so fährt er dann darauf und dann wird er quasi da mit seinem Rollstuhl reingehoben. Lord Astro, vielen Dank für die 18 Monate. Dankeschön. Also schon, wenn du siehst, ist schon harte Bilder, ne? Also, das tut mir wahnsinnig leid für ihn. Und auf der anderen Seite, wie gesagt, es war sein Wunsch, wieder mobil zu sein, mit seinen Eltern unterwegs sein zu können. Na naja, wie gesagt, das war ja jetzt keine Aktion von mir. Die hat er selbst ins Leben gerufen und ihr habt es möglich gemacht. Also da auch nochmal, auch von meiner Seite, fetten Respekt und danke an euch. So, jetzt muss ich erstmal 
<lacht> muss ich erstmal kurz klarkommen. Ich habe im Übrigen auch ähm, eine Einladung aus dem Ahrtal für nächstes Jahr im Frühling bekommen. Also da wird es auch noch mal äh, quasi eine Reise ins Ahrtal geben. Wo wir dann quasi noch mal gezeigt bekommen, was da passiert ist.